പ്രിയ സ്നേഹിത ബ്രദറൻ തിയോളജിക്കൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് നടത്തുന്ന വേദ പഠന ശിബിരത്തിലേക്ക് താങ്കൾക്ക് സ്വാഗതം ബൈബിൾ സ്കൂളുകളിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന എല്ലാ വിഷയങ്ങളും ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ സിലബസിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഈ വിഷയങ്ങളെ ക്രമാനുഗതമായി പഠിപ്പിക്കുവാനായിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ പരിശ്രമിക്കുന്നത് ഇത് താങ്കൾക്ക് അനുഗ്രഹമാകും എന്നതിന് രണ്ടു പക്ഷമില്ല ഞങ്ങൾ അയക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോ പോലും താങ്കൾക്ക് നഷ്ടമാകാതിരിക്കുവാൻ ശ്രദ്ധിച്ചാലും ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും ബെൽ ഐക്കൺ അമർത്തുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ താങ്കൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നു തന്മൂലം ഒരു വീഡിയോയും താങ്കൾക്ക് നഷ്ടമാകുകയില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല ഈ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ അനുഗ്രഹ കാരണമായിരിക്കും എന്നതിന് തർക്കവുമില്ല കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഞാൻ ഓർപ്പിച്ചതുപോലെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ അത്ഭുത പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്ന് ഈ സീരീസിന് പേരിടാൻ കാരണം കൃപായുഗത്തിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മറ്റ് എല്ലാ യുഗങ്ങളിൽ നിന്ന് ഭിന്നമാണ് ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വേണ്ട രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കിയില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആത്മീക ജീവിതം ദൈവത്തോട് അടുത്ത് ജീവിക്കാൻ ആത്മീക ജീവിതത്തിൽ ദൈവത്തോട് അതി അടുത്ത് ജീവിക്കാൻ സാധിക്കത്തില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കാണപ്പെടാൻ വലിയ തടസ്സമായി തീരും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തി എന്ന് ഞാൻ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങളിൽ ചിലർ ചോദിക്കും ജോൺസൺ സാറ് ഇപ്പൊ പെന്തികോസ്ത് വിശ്വാസത്തിലാണോ അതാണ് നമ്മളെ നശിപ്പിച്ചത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്നുള്ള വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് അല്ലെ വിഷയം വേണ്ട രീതിയിൽ നാം മനസ്സിലാക്കുകയും കൈകാര്യം ചെയ്യാതെയും പോയതിന്റെ ഒരു കാരണം പിന്തികോസ്ത് പ്രസ്ഥാനം കേരളത്തിലുള്ള പിന്തികോസ്ത് പ്രസ്ഥാനം വേർപാട് പ്രസ്ഥാനത്തിൽ നിന്ന് വരികയും അങ്ങനെ വേർപാട് പ്രസ്ഥാനം വിട്ടു പിന്തികോസ്റ്റിലോട്ട് പോയ ആളുകൾ പ്രതികാര മനോഭാവത്തോടെ വേർപാടുകാർക്കെതിരെ എഴുതുകയും വേർപാടുകാരും പ്രതികാര മനോഭാവത്തോടെ പെന്തിക്കോസ്തുകാരെ എതിർക്കുകയും ചെയ്തത് കൊണ്ട് പെന്തിക്കോസ്തുകാർ എന്ത് പറഞ്ഞാൽ അത് തിരിച്ചടിക്കണം എന്നുള്ളൊരു മനോഭാവം നമ്മളിൽ വികസിച്ചു ആ മനോഭാവത്തിന്റെ കാരണം കൊണ്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ അത്ഭുത പ്രവർത്തനങ്ങളെ പലപ്പോൾ പലപ്പോഴും നാം അവഗണിക്കുന്നു അത് അവഗണിച്ചതിന്റെ നഷ്ടം നമ്മുടെയൊക്കെ വ്യക്തി ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഒരു പട്ടിക തന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ അതിൽ നാം കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച പഠിച്ചു തുടങ്ങിയ വിഷയമാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ സ്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ നിറവ് ഞാൻ ഓർപ്പിച്ചതുപോലെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ നിറവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനുഷ്യർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കാത്ത ശബ്ദങ്ങളും വാക്കുകളും വാചകങ്ങളും പുറപ്പെടുവിക്ക എന്നല്ല ഹർഷോന്മാദം എന്നല്ല നേരെ മറിച്ച് എല്ലാ വിശ്വാസികളുടെ ജീവിതത്തിൽ അനുദിന ജീവിതത്തിൽ ഓരോ നിമിഷവും അവർ അനുഭവിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ നിറവ് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ നിറവില്ലാതെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കാൻ സാധിക്കത്തില്ല പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ നിറവില്ലാതെ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു രീതിയിലുമുള്ള ആത്മീക ഫലങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കാൻ സാധിക്കത്തില്ല യാക്കോബിന്റെ ലേഖനത്തിൽ ദൈവാത്മാവ് വളരെ കർശനമായിട്ട് പറയുന്ന കാര്യമാണ് വിശ്വാസികൾ അവരെ അവരവരുടെ നാവിനെ നിയന്ത്രിക്കണമെന്ന് അത് സാധിക്കാതെ വരും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ നിയന്ത്രണമില്ലെങ്കിൽ അത് സാധിക്കാതെ വരും ഒന്ന് കോരിന്ത്യർ മൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ വിശ്വാസികളുടെ മധ്യെ ഉള്ള ജഡീകത്വത്തെ കുറിച്ച് നാം വായിക്കുന്നു പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ നിറവില്ലെങ്കിൽ നിറവില്ലാത്ത എല്ലാ വിശ്വാസികളും ജഡീകന്മാരായി തീരും ആൻഡ് ജഡീകന്മാരുടെ ആ ബിഹേവിയർ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കും റോമലേഖനം ഏഴാം അധ്യായത്തിൽ നാം കാണുന്നത് ആഗ്രഹിക്കാത്ത പാപങ്ങളെ ചെയ്യുന്നു 
വെറുക്കുന്ന പാപങ്ങളെ ചെയ്യുന്നു കാരണം ആ ഒരു വിശ്വാസിയുടെ ജീവിതത്തിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ നിറവും നിയന്ത്രണവും ഇല്ലെങ്കിൽ നിറവില്ലേ നിയന്ത്രണമില്ല നിയന്ത്രണം ഉള്ള ഉണ്ടെങ്കിൽ നിറവുണ്ട് നിറവ് നിയന്ത്രണമില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ പാപ സ്വഭാവമാണ് തന്നെ ഭരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയെങ്കിൽ റോമാലേഖന ഏഴാം അധ്യായത്തിൽ നാം കാണുന്ന രീതിയിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കണ്ടു തുടങ്ങും പിന്മാറ്റത്തിൽ പോകുന്ന ആളുകളുടെ ജീവിതത്തിൽ അവർ പിന്മാറ്റത്തിൽ പോയി സത്യമറിയാമെങ്കിലും സത്യത്തെ അംഗീകരിക്കാതെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു കാരണം അവർ അവർ അവരുടെ ഉള്ളിൽ ദൈവാത്മാവിൻ്റെ അധിവാസമുണ്ടെങ്കിലും ദൈവാത്മാവിൻ്റെ നിറവോ ദൈവാത്മാവിൻ്റെ നിയന്ത്രണമോ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ദൈവാത്മാവിൻ്റെ നിറവിനെ കുറിച്ച് എഫ് എസ് എ ലേഖനം അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിനെട്ട് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച നമ്മൾ നോക്കി തുടങ്ങിയായിരുന്നു അത് ആ ഭാഗം നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി നോക്കാം എഫ് എസ് എ ലേഖനം അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിനെട്ടിൽ പറയുന്നത് വീഞ്ഞു കുടിച്ചു മത്തരാകരുത് അതിനാൽ ദുർനടപ്പുണ്ടാകുമല്ലോ ആത്മാവ് നിറഞ്ഞവരായി വീഞ്ഞും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ നിറവും കൂടെ തുലഞ്ഞും ചെയ്യാൻ കാരണം ഒന്നിൻ്റെ നിറവ് കൊണ്ട് ദുർനടപ്പുണ്ടാകും മറ്റേതിൻ്റെ നിറവ് കൊണ്ട് വിശുദ്ധ ജീവിതം ഉണ്ടാകും രണ്ടും പരസ്പരം വിപരീതങ്ങളാണ് മറ്റൊരു കാരണം വീഞ്ഞ് നിറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ ആ വ്യക്തിയെ വീഞ്ഞാണ് നിയന്ത്രിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവാണ് ആ വ്യക്തിയെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ആത്മാവ് നിറഞ്ഞ വ്യക്തികളിൽ അഞ്ച് കാര്യങ്ങളാണ് കാണപ്പെടുന്നത് ഒന്ന് സങ്കീർത്തനം രണ്ട് സ്തുതി മൂന്ന് ആത്മീക ഗീതങ്ങൾ നാല് തമ്മിലുള്ള സംസാരം അത് ഏത് രീതിയിലുള്ള സംസാരം അന്ന് നമുക്ക് പിന്നെ അത് കാണാവുന്നതാണ് നാല് തമ്മിലുള്ള സംസാരം അഞ്ച് ഹൃദയങ്ങളിൽ കർത്താവിന് പാടുകയും കീർത്തനം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക ഇത് ഇതിൻ്റെ സമാന്തരമായിട്ട് ഒരു ഭാഗമാണ് കൊലോസ്യ ലേഖനം മൂന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിനാറ് കൊലോസ്യർ മൂന്നിൻ്റെ പതിനാലിൽ ഇതേ കാര്യങ്ങൾ ഇതേ അഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ നാം കാണുന്നു നമുക്ക് ഞാൻ ഈ ഷെയർ ചെയ്ത സ്ക്രീനിൽ ഒന്ന് തുലനം ചെയ്യാം എഫ് എസ് സിയറിലെ ഒന്നാമത്തേത് സങ്കീർത്തനം കൊലോസിയറിലെ ഒന്നാമത്തേത് സങ്കീർത്തനം രണ്ടാമത്തേത് രണ്ടിടത്തും സ്തുതി മൂന്നാമത്തേത് രണ്ടിടത്തും ആത്മീക ഗീതങ്ങൾ നാലാമത്തേത് രണ്ടിടത്തും സംസാരം എന്നാൽ നാലാമത്തെ പോയിന്റ് വന്നപ്പോൾ കൊലോസ്യ ലേഖനത്തിൽ ദൈവാത്മാവ് കുറച്ചുകൂടെ വിശു ഒരു വിശദീകരണം നൽകുന്നു അഞ്ചാമത്തെ പോയിന്റ് കർത്താവിന് പാടി അഞ്ചാമത്തെ പോയിന്റ് കൊലോസ്യ ലേഖനം കുറച്ചുകൂടെ വിശദീകരണം നൽകുന്നു നന്ദിയോടെ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ ദൈവത്തിന് പാടി നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇതിന് മുൻപ് ഹർമന്യൂട്ടിക്സ് പഠിപ്പിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ ഓർപ്പിച്ചല്ലോ വിശുദ്ധ തിരുവഴുത്തിനെ തിരുവഴുത്തുമായിട്ട് തുലനം ചെയ്ത് പഠിക്കണം വേദപുസ്തക വ്യാഖ്യാനത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ നിയമമാണ് തിരുവഴുത്തിനെ തിരുവഴുത്തുമായിട്ട് തുലനം ചെയ്ത് പഠിക്കണം അങ്ങനെ തുലനം ചെയ്ത് പഠിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കൂപമണ്ടൂകരായിട്ടിരുന്ന് വായിക്കുന്ന ഭാഗത്തിൻ്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കാതെ മനസ്സിലാകാതെ പോയി നാം നമ്മുടെ ഇഷ്ടപ്രകാരമുള്ള അർത്ഥങ്ങൾ അവിടെ സ്ഥാപിച്ച് അർത്ഥമനർത്ഥമാക്കി തീർക്കും അങ്ങനെ തിരുവഴുത്ത് തിരുവഴുത്തുമായിട്ട് തുലനം ചെയ്യുന്ന ആ ആദ്യത്തെ നിയമത്തിനനുസരിച്ച് ദൈവവചന വ്യാഖ്യാനത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ നിയമത്തിനനുസരിച്ച് ആത്മാവിൻ്റെ നിറവിൻ്റെ അഞ്ച് ലക്ഷങ്ങൾ തന്നിരിക്കുന്ന അതുപോലെ തന്നെയുള്ള മറ്റു വാക്യങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ പ്രധാന വാക്യം കൊലോസിയർ മൂന്നിൻ്റെ പതിനാലാണ് ഇവിടെ എഫ് എസ് സിയർ അഞ്ചിൻ്റെ എട്ടിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അതേ അഞ്ച് കാര്യം അതേ ക്രമത്തിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് കൊലോസ്യ ലേഖനം ആത്മാവിൻ്റെ നിറവിനെ കുറിച്ച് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് ആദ്യത്തെ മൂന്ന് പോയിന്റ്സ് 
രണ്ടിലും ഒരുപോലെയാണ് നാലാമത്തെ പോയിന്റില് കൊലോസ്യ ലേഖനം തമ്മിൽ സംസാരിച്ചെന്ന എഫേസ്യ ലേഖനത്തിൽ പറയുന്നതിനെ വിശദീകരിച്ച് തമ്മിൽ പഠിപ്പിച്ചും ബുദ്ധി ഉപദേശിച്ചും എന്ന് വിശദീകരിക്കുന്നു അതിനൊരു കാരണമുണ്ട് വിശ്വാസികൾ തമ്മിലുള്ള സംസാരത്തെക്കുറിച്ച് ആ സഭായുഗത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ കൃപായുഗത്തിൽ വിശ്വാസികൾ തമ്മിൽ ഉള്ള സംസാരം ഏത് രീതിയിലായിരിക്കണം എന്ന് റോമാലേഖനം തൊട്ട് ധാരാളം വാക്യങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ വാക്യങ്ങളിൽ സാധാരണ ദൈവാത്മാവ് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു വാക്കാണ് നൂഥേസിയ നൂഥേസിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് മലയാളം ബുദ്ധി ഉപദേശം തന്നെയാണ് ഇവിടെ എഫ് എസ് സി ലേഖനത്തിൽ ബുദ്ധി ഉപദേശിച്ചു എന്ന് നാം കാണുന്നു വിശ്വാസികൾ തമ്മിലുള്ള സംസാരം എപ്പോഴും ബുദ്ധി ഉപദേശം ആയിരിക്കണം എന്ന് ദൈവവചനം ഓർപ്പിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ചോദിച്ചെന്നിരിക്കും ബ്രദറെ ഈ വിശ്വാസികൾ തമ്മിലുള്ള എല്ലാ സംസാരം എങ്ങനെയാണ് ബുദ്ധി ഉപദേശമാകുന്നത് അത് നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങളിൽ ദൈവാത്മാവിൻ്റെ നിറവ് വന്നു കഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ സംസാരം നമ്മുടെ നമ്മൾ വിശ്വാസികളുമായിട്ട് എന്ത് സംസാരിച്ചാലും അത് അവരുടെ ആത്മീക ജീവിതത്തിന് അനുഗ്രഹത്തിന് കാരണമായി തീരണം എന്നുള്ള മനോഭാവത്തോടെ നാം മുന്നോട്ട് പോയാൽ നമ്മുടെ സംസാരത്തിൽ ബുദ്ധി ഉപദേശം താനെ വരും അതൊരു പ്രസംഗമല്ല ഒരു വിശ്വാസി മറ്റൊരു ഉപദേശ മറ്റൊരു വിശ്വാസിയുമായിട്ട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഉള്ള ബുദ്ധി ഉപദേശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു പ്രസംഗമല്ല നേരെ മറിച്ച് ഒരു വിശ്വാസി മറ്റൊരു വിശ്വാസിയുമായിട്ട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ കേൾക്കുന്ന വിശ്വാസിക്ക് അത് ആത്മീക വർധനയ്ക്ക് കാരണമായി തീരും അതേസമയത്ത് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ നിറവില്ലാതെ മനുഷ്യരുടെ ബുദ്ധിയിൽ സംസാരിച്ചാൽ കേൾക്കുന്ന ആളിന് അത് പലപ്പോഴും ഒരു നല്ല ശതമാനം കേസസില് അത് അവരുടെ ആത്മീക ജീവിതത്തിന് വലിയ ഹാനിക്ക് വലിയ ലോസിന് കാരണമായി തീരും നിങ്ങൾ ചോദിച്ചെന്നിരിക്കുക അപ്പം ജോൺസൺ ബ്രദറെ ഒരു വിശ്വാസികൾ തമ്മിൽ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഫലിതം പറയരുത് അല്ലെങ്കിൽ രാഷ്ട്രീയത്തെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കരുത് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ജീവിതവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കരുത് എന്നാന്നോ ബ്രദർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈവൻ ഒരു ഫലിതം പറഞ്ഞാൽ ആ ഫലിതം കേൾക്കുന്ന ആളിന് ചില കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിക്കുവാനോ പഠിക്കുവാനോ കാരണമായി തീരണം അത് സാധ്യമാവുക അത് സാധ്യമാണ് എത്രയോ വിശ്വാസികളെ എനിക്കറിയാം അവർ സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈവൻ ഫലിതരൂപേണ അവർ സംസാരിക്കുന്നത് അവർ തന്നെ വിശദീകരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അവരോട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വിശദീകരിക്കും അതിന് വലിയ ആത്മീക അർത്ഥമുണ്ട് നേരെ മറിച്ച് വെറും പ്രാകൃത ഫലിതങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ അത് കേൾക്കുന്ന ആളുകളുടെ ആത്മീക ജീവിതത്തിന് വലിയ നാശനഷ്ടത്തിന് കാരണമായി തീരും അതിൻ്റെ ഒരു നല്ല ഉദാഹരണമാണ് വേദപുസ്തകത്തിലെ ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ എടുത്ത് അത് ഫലിതമാക്കി തീർക്കുന്നത് അത് അത് പല വിശ്വാസികൾക്കും വലിയൊരു ഹോബിയാണ് വേദപുസ്തകത്തിലെ വ്യക്തികളെ എടുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ വേദപുസ്തകത്തിലെ സംഭവങ്ങളെ എടുത്ത് അത് ഫലിതരൂപേണ ദൈവജനത്തിൻ്റെ മുൻ മുൻപിൽ വെക്കുന്നത് ഇത് തുടങ്ങിയത് അമേരിക്കയിൽ നിന്നാണ് അമേരിക്കയിലുള്ള സഹോദരന്മാർക്ക് അവർ തീർച്ചയായിട്ടും കണ്ടു കാണും ബിബ്ലിക്കൽ ട്രിവിയ എന്നും പറഞ്ഞ് ട്രിവിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രയോജനമില്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ യൂസ്ലെസ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ബിബ്ലിക്കൽ ട്രിവിയ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വിശുദ്ധ തിരുവഴുത്തിനെ ഉപയോഗശൂന്യമായ സംസാരമാക്കി തീർക്കുക എന്നിട്ട് ചിരിക്കുക അത് ഇന്ത്യയിൽ കടന്നു വന്നത് ഇന്ത്യയിലുള്ള പലരും ഇങ്ങനെയുള്ള ബുക്സ് ചിലപ്പം ക്രിസ്ത്യൻ ബുക്ക് ഷോപ്സിൽ കണ്ടു കാണും അതൊരിക്കലും വാങ്ങിക്കരുത് മക്കൾക്കൊരിക്കലും കൊടുക്കരുതെന്ന് ഞാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു 
ഇന്ത്യയിൽ കടന്നു വന്നത് പല രീതിയിലുള്ള പല ക്രിസ്തീയ മാസികകൾ ഫലിതം പ്രിന്റ് ചെയ്തു തുടങ്ങി ഈ ഫലിതത്തിൽ ആത്മീക ഗോളത്തിൽ നടക്കാൻ പാടില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളെ ഫലിതരൂപേണ അവർ അവതരിപ്പിച്ചു വിശുദ്ധ തിരുവഴുത്ത് വിശ്വാസികളുടെ ഇടയ്ക്ക് നടക്കുവാൻ പാടില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ധാരാളം സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞുള്ള ലേഖനങ്ങളിൽ നാം കാണുന്നുണ്ട് പഴയ നിയമത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് പ്രവാചകന്മാരുടെ പുസ്തകത്തിൽ വിശ്വാസികളുടെ മധ്യേ പാടില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് നാം കാണുന്നുണ്ട് എന്നാൽ പ്രവാചകന്മാരുടെ പുസ്തകമാണെങ്കിലും പുതിയ നിയമത്തിൽ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാല് ജീവചരിത്രമാണെങ്കിലും അത് കഴിഞ്ഞുള്ള ലേഖനങ്ങളിലാന്നെങ്കിലും ഈവൻ വെളിപ്പാട് പുസ്തകങ്ങൾ പുസ്തകത്തിലാന്നെങ്കിലും പാടില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അത് ഫലിതരൂപേണ അല്ല പരിഹാസരൂപേണ അല്ല ഭാവനയിൽ കൂടെ അല്ല അത് അവതരിപ്പിക്കുന്നത് നോഹ മദ്യപിച്ച് നഗ്നനായി തൻ്റെ ടെൻഡിൽ കിടന്നെന്നുള്ളത് വേദപുസ്തകം ഫലിതരൂപേണ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഭാവനയായിട്ടോ അല്ലെ പരിഹസിച്ചോ അല്ല പറയുന്നത് നേരെ മറിച്ച് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞെട്ടിപ്പോകുന്ന രീതിയിലാണ് അത് അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ആ നഗ്നത കണ്ടു കഴിഞ്ഞ് പിതാവിൻ്റെ നഗ്നത മറയ്ക്കുന്നതിന് പകരം അല്ലെങ്കിൽ തനിക്ക് മറയ്ക്കാൻ വിഷമമുണ്ടെങ്കിൽ മാതാവിനോട് പോയി പറയുന്നതിന് പകരം താൻ പുറത്തു ചെന്ത് തൻ്റെ സഹോദരന്മാരോടാണ് പറഞ്ഞത് അതിൻ്റെ പ്രത്യാഘാതം ഹാമിൻ്റെ ജീവിതത്തിലും തലമുറകളിലും എത്രയധികം ഉണ്ടായി എന്ന് ദൈവവചനം വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ടാണ് ലാഘവത്തോടെ അല്ല വളരെ ഘനത്തോടെയാണ് പറയുന്നത് സോ ഉത്പത്തി തൊട്ട് വെളിപ്പാട് പുസ്തകം വരെ ദൈവജനത്തിൻ്റെ മധ്യേ ഉള്ള ന്യൂനതകൾ പാപം വീഴ്ച ഇതിനെ അനാവൃതമാക്കുന്നതിന് പകരം വിശുദ്ധ തിരുവഴി തോർപ്പിക്കുന്നത് അത് അനാവൃതമാക്കുകയല്ല മറ്റു വിശ്വാസികളുടെ ജോലി അത് പരിഹസിക്കുകയല്ല അത് ഒരു ഫലിതമായിട്ട് അവതരിപ്പിക്കുകയല്ല ഭാവന എഴുതുകയല്ല വേർപാടുകാരുടെ ഇടയ്ക്ക് ഈ ആത്മീയ വിഷയങ്ങളിൽ വളരെ ഘനകരമായിട്ട് കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ട വിഷയ വിഷയങ്ങൾ ഫലിത രൂപേണയും ഭാവന രൂപേണയും അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഒരു പ്രവണതയാണ് ഇതെല്ലാം ആത്മീക ജീവിതത്തെ നശിപ്പിക്കുന്ന കാര്യമാണ് എന്ന് ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ വേദപുസ്തകം വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നത് വിശ്വാസികൾ തമ്മിൽ സംസാരിക്കുമ്പോൾ സംസാരിക്കുന്നത് പഥ്യോപദേശത്തിന് ഉചിതമായ സംസാരം ആയിരിക്കണം എന്നാണ് അത് ഏറ്റവും അധികം ഊന്നി പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന റോമാ ലേഖനത്തിലാണ് എന്നാൽ അത് കഴിഞ്ഞുള്ള ലേഖനങ്ങളിലും നമ്മൾ ഈ കാര്യം കാണുന്നുണ്ട് പഴയ നിയമത്തിൽ വ്യക്തമായിട്ട് പാപം ചെയ്ത ആളുകളെ കുറിച്ച് പ്രവാചകന്മാരെ വിലപിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് വിലപിച്ചു കഴിഞ്ഞ് തെറ്റി ചെയ്ത ആളിനോട് നേരെ ചെന്ന് നീ തെറ്റി ചെയ്തു എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അതിൻ്റെ ഉദാഹരണം ഞാൻ ഓർപ്പിച്ചല്ലോ നാഥാൻ പ്രവാചകൻ ദാവീദിൻ്റെ അടുത്ത് എന്ന് ദാവീദിനോട് നേരെ സംസാരിച്ചത് സോ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ നിറവ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ സംസാരം തന്നെ മാറുമെന്ന് ദൈവവചനം ഓർപ്പിക്കുന്നു എഫ് എസ് സി ലേഖനത്തിൽ നാലാമത്തെ പോയിന്റ് തമ്മിൽ സംസാരിക്കുക എന്നുള്ളത് കൊലോസ്യ ലേഖനത്തിൽ ദൈവാത്മാവ് തന്നെ വിശദീകരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ സംസാരം തമ്മിലുള്ള ടീച്ചിങ് പഠിപ്പിക്കലായിരിക്കണം തമ്മിലുള്ള ബുദ്ധിയുപദേശമായിരിക്കണം ഇവിടെ ഒരു നിമിഷം ഒന്ന് നമ്മെ തന്നെ നമ്മുടെ സംസാരത്തെ ഒന്ന് പരിശോധിച്ചു നോക്കാം നാം പലപ്പോഴും ആത്മീക വിഷയങ്ങളെ പോലും എത്രയോ ലാഘവത്തോടെയാണ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് മറ്റു വിശ്വാസികളുടെ ജീവിതത്തെയോ ലാഘവത്തോടെ മാത്രമല്ല പരിഹാസരൂപേണയാണ് നമ്മിൽ പലർ 
കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ഓർപ്പിച്ചതുപോലെ മറ്റൊരു സഭയിലും ഇല്ലാത്തൊരു കാര്യമാണ് മഞ്ഞപത്രം എന്നാൽ വേർപാടുകാരുടെ ഇടയ്ക്ക് ധാരാളം ഒരു സമയത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഒരെണ്ണം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ മഞ്ഞപത്രങ്ങൾ വായിച്ച് നിങ്ങളുടെ ആത്മീക ജീവിതത്തെ നശിപ്പിക്കരുത് എന്ന് ഞാൻ ഓർപ്പിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിലുള്ള മറ്റ് അംഗങ്ങളുമായിട്ട് അത് പങ്കിട്ട് കുടുംബത്തിലുള്ള മറ്റ് അംഗങ്ങളെ നശിപ്പിക്കരുത് അവരുടെ ആത്മീയ ജീവിതം നശിപ്പിക്കരുത് എന്ന് ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ മഞ്ഞ പത്രങ്ങളെ വിശ്വാസികൾ അവരുടെ ജീവിതത്തിലോ അവരുടെ കുടുംബത്തിലോ അവരുടെ സഭയിലോ അത് പ്രചരിപ്പിക്കരുത് എന്ന് വളരെ ഭാരത്തോടെ ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ അപ്പൊ അങ്ങനെ വിശ്വാസികൾ തമ്മിൽ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ആ സംസാരം തമ്മിലുള്ള ഒരു പഠിപ്പിക്കലും ഒരു ബുദ്ധി ഉപദേശവും ആയിരിക്കണം ഇവിടെ ഒരു കാര്യം കൂടെ ഓർപ്പിക്കട്ടെ മുന്നോട്ട് പോകുന്നതിന് മുൻപ് വിശ്വാസികളുടെ മധ്യേ മറ്റു വിശ്വാസികളുടെ ജീവിതത്തിൽ കാണാൻ പാടില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ കണ്ടാൽ അവരുടെ ജീവിതത്തിലുള്ള വീഴ്ച കണ്ടാൽ ഏതെങ്കിലും കാര്യം കണ്ടാൽ അവരെ അനാവൃതമാക്കുക അല്ല ആക്കുക എന്നല്ല നമ്മുടെ വിളി നമ്മുടെ വിളി ആദ്യം ആ വിശ്വാസിക്ക് വേണ്ടി ദൈവം മുൻപാകെ മുട്ടിപ്പായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുക വിലപിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കുക വേണ്ടി വന്നാൽ വിലപിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കുക അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ദൈവാത്മാവ് ആ വ്യക്തിയോട് സംസാരിക്കാൻ നമുക്ക് പ്രേരണ തന്നാൽ ആ വ്യക്തിയോട് രഹസ്യമായിട്ട് സംസാരിക്കുക ഈ ദൈവാത്മാവ് പ്രേരണ നൽകുന്നതിനെ കുറിച്ച് ഒരു കാര്യം ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉള്ള പ്രത്യേകിച്ച് വേർപാടുകാർക്കുള്ള ഒരു രോഗമാണ് മറ്റാരുടെയെങ്കിലും ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു കുറവ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നേരെ ചെന്ന് ആ വ്യക്തിയെ വിമർശിക്കുക വിമർശിക്കാനും ദൈവം വിളിച്ചിട്ടില്ല ഒരു വിശ്വാസി പാപം ചെയ്യുകയാണ് അല്ലെ ഒരു വിശ്വാസി ചെയ്യുന്ന പാപം നമ്മൾ കണ്ടാൽ ആ വ്യക്തിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ച് ദൈവാത്മാവ് പ്രേരിപ്പിച്ചാൽ ആ വ്യക്തിയോട് ഭാരത്തോടെ സംസാരിക്കുക നമ്മളിൽ പലർക്ക് ദൈവാത്മാവ് തോന്നിക്കുന്നു എന്ന് നാം ചിന്തിക്കുന്നത് ദൈവാത്മാവല്ല തോന്നിക്കുന്നത് നമ്മിലുള്ള വിമർശനത്തിൻ്റെ ആത്മാവാണ് ആ സഹോദരനോട് അല്ലെ സഹോദരിയോട് സംസാരിക്കാൻ നമ്മളെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഒരു വിശ്വാസിയുടെ ജീവിതത്തിൽ ഏതെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള പാപം കാണപ്പെട്ടെങ്കിൽ ദൈവാത്മാവിൻ്റെ നിറവുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ ആ വ്യക്തി ആദ്യമേ ആ വ്യക്തിക്ക് വേണ്ടി മുട്ടിപ്പായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും അത് കഴിഞ്ഞ് ദൈവാത്മാവ് പ്രേരിപ്പിച്ചാൽ പ്രേരിപ്പിച്ചെങ്കിൽ മാത്രം ആ വിശ്വാസിയോട് ബുദ്ധി ആ വിശ്വാസിക്ക് ബുദ്ധി ഉപദേശം നൽകുക എന്നാൽ ആ വ്യക്തിയോട് നേരെ സംസാരിച്ച് ബുദ്ധി ഉപദേശം നൽകിയാൽ ആ വിശ്വാസി അത് കേൾക്കത്തില്ല എന്ന് തോന്നിയാൽ കർത്താവെ അതിന് ഉചിതമായ വ്യക്തിയെ ആ വിശ്വാസിയുടെ ജീവിതത്തിൽ വിടണേ ആ വ്യക്തിയോട് ഇടപെടാന് കാരണമാകണേ എന്ന് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം ദാവീദിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവം നാഥനെ അയച്ചതുപോലെ ഇന്നും ഒരു വിശ്വാസിക്ക് വേണ്ടി അന്യവിശ്വാസികൾ മുട്ടിപ്പായിട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ദൈവം നാഥാന്മാരെ എഴുന്നേൽപ്പിക്കുകയും അയക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ നാലാമത്തെ പോയിന്റ് തമ്മിൽ പഠിപ്പിച്ചും ബുദ്ധി ഉപദേശിച്ചും എന്നുള്ളത് എഫ് എസ് സി ലേഖനത്തിലുള്ള നാലാമത്തെ പോയിന്റിന്റെ വിശദീകരണമാണെന്ന് ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ നമ്മൾ എഫ് എസ് സി ലേഖനം അഞ്ചാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനെട്ടും കൊലോസ്യ ലേഖനം മൂന്നിന്റെ പതിനാറും തമ്മിൽ തുലനം ചെയ്യുവാണ് എഫ് എസ് സിയർ അഞ്ചാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനെട്ടാം അഞ്ചാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനെട്ടാം വാക്യത്തിൽ നാം കാണുന്നത് അഞ്ചാമത്തെ പോയിന്റ് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ കർത്താവിന് പാടിയും കീർത്തനവും ചെയ്ത് അതിന്റെ വിശദീകരണം കൊലോസി ലേഖനത്തിൽ നാം കാണുന്നത് നന്ദിയോടെ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ ദൈവത്തിന് പാടി ദൈവത്തിന് വേണ്ടി നാം എല്ലാവരും പാടാറുണ്ട് എന്നാൽ ദൈവാത്മാവിന്റെ നിറവോടെ നാം പാടുമ്പോൾ ആ പാട്ടില് ഒരു നന്ദിയുടെ ആത്മാവ് കടന്നു വരും ഒരു നന്ദിയുടെ ആ മനോഭാവം കടന്നു വരും വിശുദ്ധ തിരുവഴുത്തിലുള്ള എത്രയോ പാട്ടുകൾ വിശ്വാസികളുടെ ഭൂതകാല ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് 
അത് കഴിഞ്ഞ് ദൈവം രക്ഷിച്ചതിനെ കുറിച്ചും അവരുടെ ഇന്നത്തെ ജീവിതത്തെ കുറിച്ചും ഭാവിയിൽ വരാനിരിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എത്രയോ പാട്ടുകൾ നാം അയോഗ്യരാന്നെങ്കിലും ദൈവം നമ്മോട് ചെയ്തതിന്റെ വിശദീകരണം ഇങ്ങനുള്ള പാട്ടുകൾ പാടുമ്പോൾ നന്ദി നിറഞ്ഞ ഹൃദയത്തോടെ വേണം ഈ പാട്ടുകൾ പാടുന്നത് എന്നാൽ പാട്ടുകൾ പാടുമ്പോൾ ഹൃദയത്തിൽ നന്ദി നിറയണമെങ്കിൽ ഈ പാടുന്ന ആളുടെ ജീവിതത്തിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ നിറവുണ്ടായിരിക്കണം നിങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് ചോദിച്ചെന്നിരിക്കും ബ്രദറെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ നിറവ് ഉള്ളത് കൊണ്ടല്ലേ ഇവർ ഈ പാട്ട് പാടുന്നത് നോ എത്രയോ അവിശ്വാസികൾ പാട്ട് പാടുന്നുണ്ട് കേരളത്തിൽ തന്നെ ഈ വേർപാടുകാരെഴുതിയ പാട്ടുകൾ ഹിന്ദൂസ് പാടുന്നുണ്ടല്ലോ എത്രയോ ഹിന്ദു ഗായകന്മാര് ക്രിസ്തീയ പാട്ടുകൾ പാടാറുണ്ട് ക്യാസറ്റ്സ് റിലീസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അതുപോലെ മലയാളത്തിലെ ഉള്ള എത്രയോ സിനിമകളിൽ അവർ ക്രിസ്തീയ പാട്ടുകൾ എടുക്കാറുണ്ട് ഇതെല്ലാം പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ നിറവ് നിറവും കൊണ്ടുള്ള പ്രവർത്തനമാന്നോ നോ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വ്യക്തിയേയില്ല അവർ രക്ഷയുടെ അനുഭവം പോലും പ്രാ പ്രാപിച്ചിട്ടുള്ളവരല്ല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളിൽ ആരെങ്കിലും ആ വാദപ്രതിവാദത്തിന് വേണ്ടി ബ്രദർ ജോൺസൺ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഹൃദയത്തിൽ ഉണ്ടെങ്കിലേ പാട്ട് പാടത്തുള്ളൂ എന്ന് പറയാൻ ശ്രമിച്ചാൽ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് പാട്ട് പാടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു യാന്ത്രിക പ്രക്രിയയാണ് ആ യാന്ത്രിക പ്രക്രിയയിൽ കൂടെ അവിശ്വാസികൾ പോലും കടന്നു പോകാറുണ്ട് വിശ്വാസികളിൽ ഒരു നല്ല ശതമാനം ആളുകൾ പാട്ട് പാടുമ്പോൾ യാന്ത്രികമായിട്ടാണ് പാടുന്നത് പാട്ടിന്റെ ശബ്ദങ്ങൾ വേണ്ട രീതിയിൽ പാട്ടിലുള്ള വാക്കുകൾ വേണ്ട രീതി ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല പാട്ടിലുള്ള വാചകങ്ങൾ വേണ്ട രീതി ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല അത് നമ്മുടെയൊക്കെ മീറ്റിംഗ്സിൽ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വളരെ വ്യക്തമാണ് വെറും യാന്ത്രികമായിട്ടാണ് പാടുന്നത് പാട്ടെങ്ങനെ പാടണം ആത്മാവിന്റെ നിറവിൽ പാട്ടെങ്ങനെ പാടണം ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും മറക്കാൻ സാധിക്കാത്ത ഒരനുഭവമാണ് ഒരു ഇരുപത്തിമൂന്ന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ബൈബിൾ ആൻഡ് സയൻസ് എന്നുള്ള വിഷയത്തിൽ ഒരു സീരീസ് പ്രസംഗത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ ബഹരനിൽ പോയി അധികം താമസിക്കാതെ യു എയിലും പോയി ഇവിടെ രണ്ട് സ്ഥലത്തു നിന്ന് എനിക്ക് ഒഫീഷ്യൽ ഇൻവിറ്റേഷൻ ആയിരുന്നു അവിടെ മാത്രമേ പോയുള്ളൂ വേറെ ഗൾഫ് കൺട്രീസിലെങ്ങും പോയിട്ടില്ലെന്ന് ഇവിടെ ഓർപ്പിക്കട്ടെ ഈ രണ്ട് സ്ഥലത്തും എന്നെ ബൈബിൾ ആൻഡ് സയൻസിനെ കുറിച്ച് പ്രസംഗിക്കാൻ വേണ്ടി ഫിലിപ്പീനോ ചർച്ചസ് വിളിച്ചു എന്നെ കൊണ്ടുപോയത് വേർപാടുകാരായിരുന്നെങ്കിൽ ഫിലിപ്പീനോസ് വിളിച്ചു എനിക്ക് ആ അനുഭവം ഇന്നും മറക്കാൻ സാധിക്കത്തില്ല ഫിലിപ്പീനോസ് അവരുടെ മീറ്റിനിങ്ങിന് മുൻപ് അരമണിക്കൂർ തൊട്ട് ഒരു മണിക്കൂർ പാട്ട് മാത്രമാണ് ഈ പാട്ട് പാടുമ്പോൾ അവർ കസേറയിൽ ഇരിക്കത്തില്ല അവർ നിന്നു മാത്രമേ പാടത്തുള്ളൂ ഈ ഒരു മണിക്കൂർ നിന്ന് പാടുമ്പോൾ കേരളത്തിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ പാട്ട് പാടുമ്പം മ്യൂസിക്കൽ സിസ്റ്റമിന്റെ സൗണ്ട് വന്ന് കേൾക്കുന്നവരുടെയൊക്കെ ചെവി പൊട്ടി ഹാർട്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഫിലിപ്പീനോ ചർച്ചസിലെ അത് ഒന്നും ഞാൻ കണ്ടില്ല മ്യൂസിക് ഉണ്ട് മ്യൂസിക്കൽ സിസ്റ്റം ഉണ്ട് എന്ന അത് വായ വായിൽ അവർ പാടുന്ന പാട്ടിനേക്കാൾ താഴെയാണ് അവരെ നയിക്കുക മാത്രമാ ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ പാട്ട് പാടുന്നതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് എത്രയോ ആളുകൾ വികാരഭരിതരാകുന്നു കാരണം ആ പാട്ടിലെ വാക്കുകൾ അവ അത് ശ്രദ്ധിച്ച് പാടി അതിലെ വാചകങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു പാടി വികാരഭരിതരായി തീരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് കണ്ണുനീരോടെ അവരുടെ സീറ്റിൽ അവർ ചെന്ന് ഇരിക്കുന്നു നന്ദിയോടെ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ ദൈവത്തിന് പാടി അല്ലെ പാടണം എന്നുള്ളത് ദൈവവചനത്തിന്റെ ഒരു കൽപ്പനയാണ് ആൻഡ് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ നിറവ് വരുമ്പോൾ അങ്ങനെ നാം പാടി തുടങ്ങും അങ്ങനെ നാം പാടുന്നില്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം നാം പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ നിറവിന്റെ കാര്യത്തില് ശ്രദ്ധാലുക്കളല്ല എന്നാണ് അത് കഴിഞ്ഞ് കൊലോസ് ലേഖനം മൂന്നിന്റെ പതിനാറ് മുൻപോട്ട് വായിക്കുമ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മ നിറവ് എന്നുള്ള വിഷയത്തിന്റെ താക്കോൽ നാം അവിടെ കാണുന്നു ദൈവത്തിന് പാടിയും ഇങ്ങനെ 
ക്രിസ്തുവിന്റെ വചനം ഐശ്വര്യമായി സകല ജ്ഞാനത്തോടും കൂടെ നിങ്ങളിൽ വസിക്കട്ടെ ഇതാണ് എഫേസി ലേഖനത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിന്റെ താക്കോല് എഫേസി ലേഖനത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സങ്കീർത്തനം സ്തുതി ആത്മിക ഗീതങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള സംസാരം ഹൃദയത്തിൽ കർത്താവിന് പാടുക ആത്മാവിന്റെ ഫലം നമ്മുടെ ആത്മാവിന്റെ നിറവിന്റെ ഫലം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കാണെങ്കിൽ കാണണമെങ്കിൽ ആദ്യമേ ക്രിസ്തുവിന്റെ വചനം ഐശ്വര്യമായി സകല ജ്ഞാനത്തോടും കൂടെ നമ്മളിൽ വസിക്കണം അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ രത്ന ചുരുക്കം പറഞ്ഞാൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ നിറവ് ഒരു വ്യക്തി അനുഭവിക്കണമെങ്കിൽ ആദ്യമേ ആ വ്യക്തി ദൈവവചനത്തിന്റെ നിറവ് തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അനുഭവിക്കണം അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളിൽ വസിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അത് വസിക്കുമ്പോൾ രണ്ട് കാര്യമാണ് ഐശ്വര്യമായിട്ട് വസിക്കണം നമ്മൾ ദൈവവചനം വായിക്കുമ്പോൾ യാന്ത്രികമായിട്ടല്ല ദൈവാത്മാവ് നമ്മളുമായിട്ട് ആശയവിനിമയം ചെയ്യേണ്ട രീതിയിൽ ഒരു തുറന്ന ഹൃദയത്തോടെ ദൈവവചനം വായിക്കണം അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ക്രിസ്തുവിന്റെ വചനം ഐശ്വര്യമായി നമ്മളിൽ വസിക്കും അങ്ങനെ ഐശ്വര്യമായിട്ട് വസിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ജ്ഞാനം നിറഞ്ഞ ഹൃദയം പ്രാപിക്കും ജ്ഞാനം നിറഞ്ഞ ഹൃദയം പ്രാപിക്കുമ്പോൾ നാം നമ്മുടെ ജീവിതം എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് വ്യക്തമാകും അതുകൊണ്ട് ബ്രദേഴ്സ് ആൻഡ് സിസ്റ്റേഴ്സ് പരിശുദ്ധാത്മ നിറവുള്ള ജീവിതം എന്നുള്ളത് ജീവിതം എന്ന വിഷയം ദൈവവചനത്തിലെ വളരെ പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്ന ഒരു ഉപദേശമാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ഉപദേശമാണ് പെന്തിക്കോസ്തുകാരെ എന്ത് പറഞ്ഞാലും തിരിച്ചടിക്കണം എന്നുള്ള മനോഭാവത്തിന്റെ കാരണം കൊണ്ട് നാം മറന്നു പോകുന്ന ഒരു ഉപദേശമാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ നിറവ് ആത്മാവിന്റെ ഫലത്തെക്കുറിച്ച് നാം ധാരാളം കേൾക്കാറുണ്ട് വേർപാട് സഭകളിൽ എന്നാ ആത്മാവിന്റെ ഫലം ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ ആദ്യം ആത്മാവിന്റെ നിറവുണ്ട് അത് നമ്മൾ സംസാരിക്കാറില്ല കാരണം ആത്മാവിന്റെ നിറവെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തോ അപശബ്ദങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സംസാരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഹർഷോന്മാദം കാണിക്കുക എന്ന് ചില വേർപാടുകാർക്ക് തെറ്റിദ്ധാരണയുണ്ട് നോ ആത്മാവിന്റെ നിറവെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഈ അഞ്ച് കാര്യങ്ങളാണ് കാണുന്നത് അത് നമ്മൾ അനുഭവിക്കുമ്പം ജീവിതത്തിൽ വലിയ സന്തോഷം ഉണ്ടാകും എന്ന ഹർഷോന്മാദം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം ഉണ്ടാകത്തില്ല എന്നോർപ്പിക്കട്ടെ നേരെ മറിച്ച് സങ്കീർത്തനം ഉണ്ടാകും സ്തുതി ഉണ്ടാകും ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ ഉണ്ടാകും നമ്മൾ പരസ്പരം സംസാരിക്കുമ്പോൾ അത് ഒരു പഠിപ്പിക്കലായി മാറും അതൊരു ബുദ്ധി ഉപദേശമായി മാറും പാട്ട് പാടുമ്പോൾ നമ്മൾ നന്ദി നിറഞ്ഞ നന്ദി നിറഞ്ഞ ഹൃദയത്തോടെ പാട്ട് പാടും എന്നാൽ അതിന് ആദ്യമേ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ക്രിസ്തുവിന്റെ വചനം ഐശ്വര്യമായി വസിക്കണം ക്രിസ്തുവിന്റെ വചനം ഐശ്വര്യമായിട്ട് വസിക്കണമെങ്കിൽ ദൈവവചനത്തിന് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നാം നൽകേണ്ട പ്രാധാന്യം കൊടുക്കണം കോവിഡ് സീസൺ വന്നപ്പോൾ ഇത് നമുക്കെല്ലാവർക്കും വലിയൊരു തിരിഞ്ഞുണോട്ടത്തിന് കാരണമായി തീരും എന്ന് എല്ലാവരും പ്രതീക്ഷിച്ചെങ്കിലും സൂം മീറ്റിംഗ്സ് തിരിഞ്ഞു നോട്ടത്തിന് പകരം നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ വേദപുസ്തകത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ മടി മടിക്ക് കാരണമായി തീർന്നിട്ടുണ്ട് കാരണം ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന ഒരു നല്ല ശതമാനം ആളുകൾ വാക്യം വായിക്കുന്നു അവരാരും നമ്മളെ കാണുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് വേദവസ്ഥ ഇല്ലാതെ തന്നെ അങ്ങ് ക്ലാസ്സിൽ ഇരിക്കുക മറ്റ് ചില സഹോദരന്മാര് വായിക്കുന്ന വാക്യം ഇങ്ങനെ സ്ക്രീൻ ഷെയർ ചെയ്യാറുണ്ട് ആ നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടായിരിക്കും ഞാൻ ഈ ക്ലാസ് എടുക്കാൻ തുടങ്ങിയ ഓൾമോസ്റ്റ് രണ്ടര വർഷത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒരു വാക്യം സ്ക്രീൻ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് കാരണം ഈ വ്യാ ഈ രണ്ട് വാക്യത്തിലുള്ള പോയിന്റ്സ് തുലനം ചെയ്യേണ്ടത് ആവശ്യമായിരുന്നു അല്ലാതെ ഒരിക്കലും ഞാൻ സ്ക്രീൻ ഷെയർ ചെയ്യാറില്ല വാക്യം കാരണം വാക്യങ്ങൾ സ്ക്രീൻ ഷെയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മടിയന്മാരായി തീരുക അതുകൊണ്ട് ബൈബിൾ എടുക്കാതാണ് ഒരു നല്ല ശതമാനം ആളുകൾ ക്ലാസ്സിൽ വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ 
ഈ വാക്യങ്ങൾ ചില സഹോദരന്മാർ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഇടുമായിരുന്നു അതുപോലെ ഞാൻ അവരോട് അഭ്യർത്ഥിച്ചു ഇനി കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ വാക്യം ഇടരുത് കാരണം സൂം വഴി ആ വാക്യം കാണുന്നതിന് പകരം വേദോസ്തം തുറന്ന് അവർ ആ വാക്യം അങ്ങനെ തന്നെ എന്ന് പരിശോധിക്കട്ടെ ബെറോയയിലുള്ള വിശ്വാസികളെ പോലെ ആയി തീരട്ടെ ബെറോയിലുള്ള വിശ്വാസികളുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരെ കേട്ട ആ ടീച്ചിങ് വിശുദ്ധ തിരുവഴുത്തിൽ പരിശോധിച്ചു നോക്കുമായിരുന്നു അങ്ങനെ തന്നെയോ ഒന്ന് സോ കോവിഡ് സീസണിൽ നമ്മുടെ ബൈബിൾ റീഡിങ് ഹാബിറ്റ്സ് മെച്ചപ്പെടുന്നതിന് പകരം ഒരു വലിയ പോപ്പുലേഷന്റെ ബൈബിൾ റീഡിംഗ് ഹാബിറ്റ്സ് കുറച്ചുകൂടെ മോശമായിരിക്കുക ബ്രദേഴ്സ് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ നിറവ് ആ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലൊക്കെ കുറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് വിശുദ്ധ തിരുവഴുത്തിനെ നാം ഇങ്ങനെ അവഗണിക്കുന്നത് വിശുദ്ധ തിരുവഴുത്ത് നമ്മളിൽ ഐശ്വര്യമായിട്ട് വസിക്കണം ഐശ്വര്യമായിട്ട് വസിക്കണമെങ്കിൽ അത് ഒരു ദിവസം ഓടിച്ചൊരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് വായിച്ചത് കൊണ്ടൊന്നും ഐശ്വര്യമായിട്ട് വസിക്കത്തില്ല എന്ന് നമുക്കറിയാം ഓരോരുത്തരുടെ ജീവിതത്തിൽ അനുദിന ജീവിതത്തിൽ എത്ര സമയം വായിക്കണം എങ്ങനെ വായിക്കണം എങ്ങനെ നോട്ട്സ് എഴുതണം എന്നുള്ളത് അത് നിങ്ങളാ തീരുമാനിക്കേണ്ടത് എന്നാ ഞാൻ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പറയട്ടെ പേദോസ്തം വായിക്കുമ്പോൾ നോട്ട്സ് എഴുതുന്ന ഒരു സ്വഭാവം നിങ്ങൾക്കില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വായിക്കുന്ന തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് ശതമാനം കാര്യങ്ങൾ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനകം നിങ്ങൾ മറന്നു പോകുന്നു മനഃശാസ്ത്രത്തിൽ മനുഷ്യൻ്റെ ഓർമ്മശക്തിയെക്കുറിച്ചുള്ള ഗവേഷണങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യക്തമായിരിക്കുന്നത് നാം വായിക്കുന്നതും കേൾക്കുന്നതുമായ കാര്യങ്ങൾ നാം എവിടെയെങ്കിലും ഒന്ന് ഒരു ഒരു രത്ന ചുരുക്കമെങ്കിലും കുറിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോൾ അതിൽ തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് കാര്യങ്ങൾ നാം മറക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് തിരുവഴുത്ത് വിശുദ്ധ തിരുവഴുത്ത് നമ്മളിൽ ഐശ്വര്യമായി വസിക്കണമെങ്കിൽ വിശുദ്ധ തിരുവഴുത്തിന് പര്യാപ്ത സമയം കൊടുക്കണം വായിക്കുന്നത് ദൈവാത്മാവിൻ്റെ സഹായം കൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കി നോട്ട്സ് എഴുതണം അങ്ങനെ ഐശ്വര്യമായി വസിക്കുമ്പോൾ നമ്മളിൽ ജ്ഞാനം വർദ്ധിക്കും ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് മലയാളം ട്രാൻസ്ലേഷൻ പരിജ്ഞാനത്തോടു കൂടെ എന്നാണ് ജ്ഞാനം എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് വേദപുസ്തകത്തെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം ഇവൻ ഹിന്ദൂസിനുണ്ട് ഇന്ത്യയിലെ മൈസൂർ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയിൽ എം എ ഡിഗ്രി ഓഫർ ചെയ്യാറുണ്ട് ഈ എം എ ഡിഗ്രി ഓഫർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ വൈവായ ഉണ്ട് ഈ വൈവായിക്ക് ചെല്ലുന്നതിൽ ഒരു നല്ല ശതമാനം ആളുകൾ ഹിന്ദൂസാണ് അവർക്കും ഉണ്ട് ജ്ഞാനം ബൈബിളിനെ കുറിച്ച് യാന്ത്രിക ജ്ഞാനം വിശുദ്ധ തിരുവഴുത്ത് ഇവിടെ പറയുന്നത് പരിജ്ഞാനത്തോടുകൂടെ നിങ്ങളിൽ വസിക്കട്ടെ എന്ന് അതാണ് കറക്റ്റ് മലയാളം വാക്ക് ജ്ഞാനവും പരിജ്ഞാനവും തമ്മിലുള്ള അന്തരം ജ്ഞാനം എന്ന് പറഞ്ഞ യാന്ത്രിക അറിവ് പരിജ്ഞാനം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദൈവവചനം വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയത് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ അല്ലെ നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ വസിച്ച് നമ്മുടെ ചിന്താഗതിയെ മനസ്സാ വാച്ച്യ കർമ്മണ നമ്മളെ രൂപാന്തരപ്പെടുന്നു അതാണ് പരിജ്ഞാനം ഇത് തന്നെയാണ് റോമലേഖനം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒന്നും രണ്ടും വാക്യം ഇതിൻ്റെ തന്നെ മറു ഒരു മറ്റൊരു വശത്തെ കുറിച്ചാണ് സംസാരിക്കുന്നത് സോ ഒരു വിശ്വാസി തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവവചനത്തിന് കൊടുക്കേണ്ട സമയം കൊടുത്ത് ദൈവവചനം തന്നിൽ ഐശ്വര്യമായിട്ട് വസിച്ച് തനിക്ക് പരിജ്ഞാനമുണ്ടായി കഴിയുമ്പോൾ താൻ റോമലേഖനം ഏഴാം അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് പകരം കോരിന്ത്യ ലേഖനത്തിൽ ദൈവാത്മാവ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന രീതിയിൽ ആകയാൽ നിങ്ങൾ തിന്നാലും കുടിച്ചാലും എന്ത് ചെയ്താലും ദൈവനാമ മഹത്വത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യുവീൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ജീവിച്ചു തുടങ്ങും കാരണം ഒരു വ്യക്തിയെ ദൈവവചനം ഭരിച്ചു തുടങ്ങുമ്പോൾ തൻ്റെ ഉള്ളിൽ അധിവസിക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവും ആ വ്യക്തിയെ നിയന്ത്രിച്ചു തുടങ്ങും അധിവാസം വേറെ കാര്യമാണ് നിയന്ത്രണം വേറെ കാര്യമാണ് ദൈവാത്മാവിൻ്റെ നിയന്ത്രണം നമ്മിൽ കടന്നു വരുന്നത് ദൈവവചനത്തിൽ കൂടെയാണ് ആ ദൈവവചനത്തിൽ കൂടെ നിയന്ത്രണം കടന്നു വരുന്നതിൻ്റെ പല ഘടകങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് ദൈവവചന ഇരുവായത്തിലെ ഉള്ള വാള് പോലെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലുള്ള അശുദ്ധിയും വിശുദ്ധിയും വേർതിരിച്ച് കാണിച്ചു തരും അങ്ങനെ കാണിച്ചു തരുമ്പോൾ 
ഒന്നിയോ ഹെന്നാൻ ഒന്നിന്റെ ഒൻപതിനനുസരിച്ച് നാം നമ്മുടെ പാപങ്ങളെ ഏറ്റുപറഞ്ഞാൽ ആ പാപത്തിൽ നിന്നും അറിയപ്പെട്ട പാപത്തിൽ നിന്നും നമ്മൾ അറിയാതെ ചെയ്തു പോയ പാപത്തിൽ നിന്നും നമുക്ക് ക്ഷമയും വിശുദ്ധീകരണവും ലഭിക്കും അങ്ങനെ ക്ഷമയും വിശുദ്ധീകരണവും ലഭിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെയും വിശുദ്ധ തിരുവഴുത്ത് നമ്മളെ നിയന്ത്രിച്ചു തുടങ്ങും പരിശുദ്ധാത്മാവും നമ്മളെ നിയന്ത്രിച്ചു തുടങ്ങും അങ്ങനെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ നിയന്ത്രണം പാപം അവരവരുടെ പാപം ഏറ്റു പറഞ്ഞ് പറയുമ്പോൾ പാപസ്വഭാവത്തിൻ്റെ നിയന്ത്രണം അത്രയും നേരം പാപസ്വഭാവമാണ് നമ്മളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ആ നിയന്ത്രണം മാറി പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ നിയന്ത്രണം വരികയും ആ നിയന്ത്രണത്തെയാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ നിറവ് എന്ന് ദൈവചനം പറയുന്നത് അങ്ങനെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ നിയന്ത്രണം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ പ്ലസ് പാപം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് നഷ്ടപ്പെട്ട നിയന്ത്രണം തിരിച്ചു വരണമെങ്കിൽ ആ വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിൽ ആ വ്യക്തിയുടെ ഉള്ളിൽ ദൈവവചന ഐശ്വര്യമായും പൂർണ്ണ ജ്ഞാനത്തോടെ വസിക്കണം അങ്ങനെ വസിക്കുമ്പോൾ താൻ ഏതെങ്കിലും തെറ്റല്ലേ കുറ്റം അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ ചെയ്താൽ അത് ഏറ്റുപറയുമ്പോൾ പിന്നെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ നിയന്ത്രണം തിരിച്ചു ലഭിക്കുന്നു ആ നിയന്ത്രണമാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ നിറവ് ഈ വിഷയം വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി ഇനി അനുദിന ജീവിതത്തിൽ ഇതുവരെയും ആർക്കെങ്കിലും മനസ്സിലായിട്ടില്ലെങ്കിൽ അത് വേണ്ട രീതി മനസ്സിലാക്കി അനുദിന ജീവിതത്തിൽ ദൈവവചനത്തിന് അമിത പ്രാധാന്യം കൊടുത്ത് ദൈവവചനം നമ്മുടെയൊക്കെ ഉള്ളിൽ ഐശ്വര്യമായി വസിക്കുകയും അങ്ങനെ വസിക്കുന്നതിൻ്റെ കാരണം കൊണ്ട് ദൈവവചനം നമ്മുടെ മനസ്സുകളിൽ വസിച്ച് ജ്ഞാനത്തിൽ നിന്ന് നമ്മളെ പരിജ്ഞാനത്തിലേക്ക് നയിക്കുകയും പരിജ്ഞാനത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നതിൻ്റെ കാരണം കൊണ്ട് മനസ്സ് പുതുക്കി രൂപാന്തരപ്പെടുകയും ഒന്ന് റോമാലേഖനം പന്ത്രണ്ട് മനസ്സ് പുതുക്കി രൂപാന്തരപ്പെടുകയും മനുഷ്യ മനസ്സ് പുതുക്കി രൂപാന്തരപ്പെടുന്നതിൻ്റെ കാരണം കൊണ്ട് ദൈവാത്മാവിൻ്റെ നിയന്ത്രണത്തിൽ ജീവിക്കുകയും റോമാലേഖന ഏഴാം അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പോലെ പാപത്തിന് നമ്മെ തന്നെ വിട്ടുകൊടുക്കാതെയും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ വ്യക്തി പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ നിയന്ത്രണം ഉള്ളവനാണ് അങ്ങനെ നിയന്ത്രണം ഉള്ളവനാണെങ്കിൽ ആ നിയന്ത്രണത്തിനെയാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ നിറവ് എന്ന് പറയുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ നിറവ് നമ്മുടെ രീതി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പല രീതിയിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടണം ഞാൻ ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ ഓർപ്പിക്കട്ടെ ക്ലോസിങ്ങിന് മുൻപ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സങ്കീർത്തനങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം ബൈബിളിലുള്ള സങ്കീർത്തനം തന്നെ ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്ന് ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ ഇന്ന് സങ്കീർത്തന ഏറ്റവും അധികം വായിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു ഭാഗമാണെങ്കിലും നമ്മളിൽ പലർ സങ്കീർത്തനത്തെ കുറിച്ച് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യാറില്ല ആത്മിക ഗീതങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം നമ്മുടെ സംസാരം തമ്മിലുള്ള ഒരു ടീച്ചിങ്ങും ബുദ്ധി ഉപദേശം ആയിരിക്കണം നന്ദി നിറഞ്ഞ ഹൃദയത്തോടെ ദൈവത്തിന് പാടി ക്രിസ്തുവിനെ സ്തുതിക്കുകയോ ചെയ്ത് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വചനം നമ്മിൽ ഐശ്വര്യമായിട്ട് വസിക്കണം അങ്ങനുള്ള ഒരു വിശ്വാസിയുടെ ജീവിതത്തിൽ മറ്റ് വിശ്വാസികൾക്കെതിരെ അവരുടെ ജീവിതത്തിനെതിരെ അതുപോലെ തന്നെ വിശ്വാസികൾക്ക് പാടില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾക്കെതിരെ ഹാസ്യമല്ല പരിഹാസമല്ല ഫലിതമല്ല ഭാവനയല്ല അങ്ങനുള്ള കാര്യങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ ഹൃദയത്തിൽ വലിയ നോവാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് വലിയ നോവ് ആ നോവ് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ആ നോകുന്ന ഹൃദയത്തോടെ നാം അവർക്ക് വേണ്ടി വിലപിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കണം അങ്ങനെ വിലപിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് ദൈവാത്മാവ് ഓർ നമ്മളെ മനസ്സിലാക്കി തരും ഈ വിഷയം ഈ സംസാരം ഞാൻ എടുത്തു പറഞ്ഞതിൻ്റെ കാരണം വേർപാടുകാർ നമ്മൾ ആ വിഷയത്തിൽ വളരെയധികം ലംഘനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് മാത്രമല്ല നമുക്ക് സാധാരണ ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന മാതൃക അതാണ് ആ മാതൃക വിട്ട് ദൈവാത്മാവിൻ്റെ നിറവിൽ ജീവിതം നയിക്കാൻ ദൈവാത്മാവ് നമ്മിൽ ഓരോരുത്തരെയും സഹായിക്കട്ടെ ഗോഡ് ബ്ലെസ് യു പ്രിയ സ്നേഹിത ബ്രദർ ആൻഡ് തിയോളജിക്കൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന ഈ വീഡിയോ താങ്കൾക്ക് പ്രയോജനപ്പെട്ടു എന്ന് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു ബൈബിൾ സ്കൂളുകളിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന എല്ലാ വിഷയങ്ങളും ഞങ്ങൾ 
ഞങ്ങളുടെ സിലബസിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇവ താങ്കൾക്ക് അനുഗ്രഹമാകും എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് ഞങ്ങൾ അയക്കുന്ന എല്ലാ വീഡിയോയും താങ്കൾ കാണുകയും അതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന വിഷയങ്ങൾ പഠിക്കുകയും ചെയ്യുക ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്തുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ അയക്കുന്ന വീഡിയോകളുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ താങ്കൾക്ക് ലഭിക്കും തന്മൂലം ഒരു വീഡിയോയും നിങ്ങൾക്ക് നഷ്ടമാകുകയില്ല ഈ വീഡിയോകൾ നിങ്ങളുടെ ആത്മീയ ജീവിതത്തിനും ഭാവി തലമുറയ്ക്കും ആത്മീയ പ്രചോദനം ഉളവാക്കും എന്നുള്ളതിന് യാതൊരു സംശയമില്ല താങ്കളുടെ വിലയേറെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും ഞങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ വഴിയായും ഫോൺ വഴിയായും ഞങ്ങളെ അറിയിക്കാവുന്നതാണ്